。インド英語は大変。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は、えー、私の留学経験をお話したいと思います。大学生の時に8ヶ月間インドに留学に行ってましたよくもらう質問を10個用意したので1つずつ答えていきたいと思いますインドのどこに留学してましたか私はインドのコルカタってカルカッタっていうところに留学してました今のインドの人はデリーなんですけどもともとはコルカタでバングラデシュのすぐ隣にあるシティですコルカタはあの有名なマザー・テレサさんの、えっと、死を待つ人の家とかマザー・テレサが開いた施設があるところがコルカタですでコルカタはスイーツが有名で私が一番大好きだったスイーツがミシュティドイドイっていうのがあのヨーグルトっていう意味でミシュティっていうのが甘いっていう意味なんですけど味はすごくねっとりしたヤクルトまで味濃くないけどなんかそういう。うーん難しいな<笑>でもなんか甘いヨーグルトのねっとりしたスイーツみたいな感じのものが大好きでした戻りたいインド<笑>なんでインド留学にもともと私は国際開発に興味があってあの中学生の時に英語の先生があのガーナの児童労働の問題を英語の授業に見せてくれて中学校2年生ぐらいから国際開発に興味がありましたイギリスに留学に行くっていう選択肢もあったんだけど学問をやる前にまずちょっと現地というかどんな感じなんだろうっていうのを知りたくってインド留学に行くことにしましたマザー・テレサさんにすっごい憧れてて死を待つ人の家とか今まで本で読んできたところに実際に行けるっていうすごく自分にとって魅力的だったのでインド留学を選びましたインドは英語なのインドは大学は基本的に英語です学部にもよるんですけど例えば私が行ってた大学でベンガルの文学を専攻するコースは、えっと、全部ベンガル語なんですけど私がいたのはポリティカルサイエンスだったので。英語で授業されてましたただ大学の外に出ると市場で何か買うのもベンガル語だったり普段の生活は英語ではなくってベンガル語でもちろんカフェとか、えっと、行ったら英語は通じるんだけどちょっとお年寄りの人と喋る時とかあとは市場とかあのちょっとローカルになるとあの全てベンガル語でした。大学の中にもえベンガル語しかわからない学生が一定数いて大学の先生は英語で言った後に、えー、ベンガル語でもう一回言うとかあとは同じクラスの内容なんだけどベンガル語で授業されるから、えっと、ベンガル語しか喋れない子はそのクラスにも出なきゃいけないみたいなそういうことはありましたインド英語は大変大変<笑>もう皆さんインドの英語といえば鉛が強いで有名だと思うんですけどまあ大変でしたね<笑>英語のドラマとか<笑>リスニングを鍛えるために見てたしちょっとは聞き取れるような状態だったんですけどもうインドに行っていざ友達と喋ったら「これ今」かもうインド人は本当喋るのが早いしたくさん喋るからブワーって言われてで最後に「What about you? What about Japan?」え最初はすごい大変でした携帯でどうやってインド英語を理解できるようになれるかみたいな<笑>よく調べててなんか一つ見つけた YouTube 動画で確かにと思ったのがもし英語をを自分が喋れてたり英語力が高かったらコンテクストで何言ってるかわかるっていう聞き取られへん部分があってもなんとなくこう文脈でわかるはずだから結局インド英語が聞き取られへんのも自分の英語力が高くないせいって言って言ってはる YouTube の人がいて確かにと思ってこの世界のみんながインド人の人が何言ってるかわからんって言われたらそうじゃないからあ自分の英語力が問題かと思って<笑>頑張らないとってなりましたインド英語すごい大変だったんだけど、えー、とやっててよかったなと思った勉強法がシャドーイングで
大学の英語の授業で宿題であったんだけど聞こえた英語をそのまま書き写す聞き取れなかった単語とか抜けてる単語が自分が弱いというか聞き取りにくい単語だったり実際に言葉として使えない単語だからそこを勉強するっていうような英語の授業があったんだけどまあその授業は役に立ちましたね。もうインド人の英語を聞いてる時に頭の中で勝手にこうつらーってこう書いてて頭の中でシャドーイングをしたおかげでだんだんだんだん問題なく喋れるようになってきました次あーこれ<笑>これよくある、えー、毎日カレー食べてた答えはイエス<笑>泊まってたところヒンドゥー教のゲストハウスみたいなところで3食出してくれる場所だったんですけどまあ朝はトーストと、まあ、卵昼夜はもうカレーでした基本的に<笑>で外に行ってもカレーが多いしスープ感覚でカレーって言っても日本みたいなあんなドロッとした重たいカレーじゃなくってサラッとしたスープ感覚のカレーでもう本当にこにご飯入れて。味付けも基本的にカレーやから常にカレーは食べてましたでそのカレーがまた辛いの一回大学の友達みんなと出かけてもう私だけこう涙を流して<笑>涙を流してご飯を食べてでもイン,インドの友達が「もう食べなくていいよ」って<笑>言ってくれるっていうエピソードがありましたカレーが辛いんでもうご飯食べたら甘いもんが食べたくなるだ辛いの食べて甘いもん食べてで甘いもんは甘すぎるからもうほんまに甘いのもう今考えたら胸焼けしそうなぐらい甘いんですけど辛すぎるもん食べて甘すぎるもん食べたらまた次辛いもん食べたくなってでまたでこういうラリーをまあ,あの続けた結果だいぶ太りましたね<笑>だいぶインド留学の後太りました<笑>女子一人でも大丈夫これは心配されてる方が多いいんじゃないでしょうか留学に限らずまあ旅行インドに旅行行くってなってもやっぱりなんか女の人一人じゃ危ないとか周りの人も「えインド大丈夫?」っていうなんかことをよく心配されたんだけど結論から言うと1回も怖い思い思はしなかったですゼロ、うん、身の危険を感じたこともないしインドの人怖いと思った経験もないし。ただ気をつけてたことはいくつかあって、まあ、もちろん露出が多い服は着ない夜遅くまでは出歩かない8時、まあ、9時以降は出歩いてなかったですねお家にいましたでも別に怖いから危ないからっていうよりかは私お酒とかも飲めないから出歩いても行く場所がないっていう<笑>ただただそれだけの理由なんだけど友達の家に夜遅くまでいて一緒に夜ご飯食べてて帰るとかはたまにありましたでも基本的に一人で日本とか台湾でしてるみたいになんかフラフラするみたいなことはしてなく確かにしてなかったです日本人はいた日本人は2人かな2人いました1人はベンガル語の文学部で勉強してる人でもうその人はベンガル語ペラペラで私は全然喋れなかったからもう神様って感じでいろんなところに連れて行ってもらったりコルカタのことを教えてもらったりしてましたもう一人は、えっと、違う大学にいて勉強してる子なんだけどコルカタはいる日本人がすごく少なくって交流もしやすかったというかあんまり自分から求めて日本人を探しに行ってたわけじゃないんだけどコルカタの領事館の方がお正月とかにイベントを開催してくださってそこで、まあ、あのコルカタに住んでる日本人が行って一緒にご飯食べたりもう貴重だったあのお刺身とかね<笑>お刺身とか用意してくれてたりっていうのが何回かあってそこで知り合いました。基本的に大学のクラスはもうインド人ばっかりで普通に小学校の大きさぐらいの教室に小詰め状態<笑>小詰め状態で授業を受けててもう周りはインド人でスリランカからの留学生は1人かないたりしました東アジアとか他のヨーロッパからの留学生は私のクラスとか学部にはいなくってだから私がすごく目立つような私が知ってる中でその時いたのは私含めて3人
でしたさっきのちょっと治安の話に戻るんだけど日本人の女の子だったんだけど普通に危ない思いしたっていうことは言ってなかったので噂で聞くほど私はそこまでインドは危ない国だと思わないし関わってくれた人たち道にいる人たちみんな優しかったのでもし旅行を考えられている方はインドには行った方がいいと思います。インドに行ったらお腹壊すっていうのは分かってたからセロがなんか全く効かないですね一緒の部屋で遊んでた友達と友達の彼氏がデング熱にかかっちゃってデング熱にかかっちゃってもう今まで感じたことのないぐらいのしんどさでブツブツとかもだんだん出てきて